ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் தஞ்சை நலபாகம் இன்றைக்கி என்ன டிஷ் பண்ண போகிறோன்றது பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் ஃப்யூச்சரில் போடுற எல்லா வீடியோஸ்க்கும் உங்களுக்கு கரெக்டாக நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இப்போது இன்றைக்கி என்ன டிஷ் பண்ண போகிறோன்னா ஒரு குழம்பு தான் பண்ண போகிறோம் என்ன அப்படின்னா மோர் குழம்பு இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணக்கூடிய ஒரு குழம்பு ஒரு டென் மினிட்ஸில் நம்ம டோட்டலாகவே எல்லா ப்ராசஸுமே முடித்து நம்ம பண்ணிடலாம் இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் இப்போ என்னென்ன தேவைன்றதை சொல்லிடுறேன் ஒரு கப் தயிர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் தயிர் வந்து நல்லா பீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கட்டி எதுவும் இருக்கக்கூடாது நல்லாவே தயிரை பீட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்லா எந்த கட்டியும் இல்லாமல் இருக்கணும் தென் அரைக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு கப் தேங்காய் ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பொட்டுக்கடலை ஒரு மூணு பச்சை மிளகாய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதோட இதோட சேர்த்து அரைக்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகமும் வேணும் அப்புறம் இதுக்கு காய் வந்து நான் பூசணிக்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பூசணிக்காய் இதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதனால் நான் பூசணிக்காய் எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு நீங்கள் வெண்டைக்காய் வேறக்காய் ஆட் பண்ணுறதுனாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தென் தாளிக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகும் ஒரு ரெண்டு வரமிளகாவும் எடுத்திருக்கேன் தாளிக்கிறதுக்கு இதுக்கு வந்து க தேங்காய் எண்ணெய் தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் தென் கொஞ்சமாக வந்து மஞ்சள் பொடி இப்போ இது எப்படி பண்ணலான்றத பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த நம்ம தேங்காய் இதெல்லாம் வச்சு நம்ம இந்த பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி வந்து வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் வந்து தேங்காவை நல்லா அரைச்சி வச்சுக்கிட்டேன் அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போது ஒரு கடாய் வச்சு ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் வேக வச்சுருக்க பூசணிக்காவை போட்டேன் பூசணிக்காய் நான் ஏற்கனவே ரெண்டு விசில் வச்சு எடுத்துட்டேன் அதனால் நல்லா வெந்துடுச்சு அதனால் டைரெக்டாக நான் இப்போ வந்து தயிர் ஆட் பண்ணிடுறேன் தயிர் ஆட் பண்ணிவிட்டு உடனே நீங்கள் வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க இந்த தேங்காய் பச்சை மிளகாய் எல்லாம் சேர்த்து அரைச்சி வச்சுருக்க இந்த பேஸ்ட்டையும் போட்டுடலாம் இது வந்து ரொம்ப கெட்டியாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சி மாற்றிக்கோங்க நான் அதனால் கொஞ்சம் தண்ணி நான் வந்து பூசணிக்காய் வேக வச்ச தண்ணியே வந்து எடுத்து வச்சுருந்தேன் அந்த தண்ணியை நான் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ தண்ணி வேணுமோ அவ்வளோ பார்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு குழம்பு ஒரு வேலை கொஞ்சம் திக்காக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா தண்ணி வந்து கம்மியாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த டைமில் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கோங்க மஞ்சள் பொடி சேர்த்து நல்லா க கிண்டி விட்டுருங்க எல்லாம் கட்டி கட்டியாக அங்கங்கே இருக்கும் மஞ்சள் தூள் அதனால் நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க இப்போது இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பையும் சேர்த்துருங்க நான் வந்து கல் உப்பு தான் சேர்க்குறேன் சேர்த்துட்டு ஜஸ்ட் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷத்துலே வந்து உங்களுக்கு நல்லா கொதி வந்துடும் நல்லா பொங்கி வரும் உங்களுக்கு பார்த்தாவே தெரியும் இந்த மாதிரி பொங்கி வரும் அவ்வளோதான் ரெடி ஆகிடுச்சு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதுக்கு வந்து தாளிப்பு வந்து நம்ம க லாஸ்ட்டாக தான் தாளித்து இதில் ஆட் பண்ணுவோம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் போட்டு கடுகு அப்புறம் வர மிளகாய் நிறைய கருவேப்பில் போட்டு தாளித்து நான் இதில் கொட்டியிருக்கேன் இப்போ தாளித்தும் ஆட் பண்ணிட்டேன் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப சீக்கிரமாக ஆகக்கூடிய ஒரு குழம்பு ஒரு டென் மினிட்ஸில் ஆகிடும் நீ நீங்கள் வந்து இதில் வேறு வேறு பூசணிக்கான இல்லை வேறு வேறு காய் கூட சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு வருஷன் இது வந்து தயிர் மட்டும் புளிக்காமல் இருக்கணும் ஃப்ரெஷ் தயிராக இருந்தால் தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சாதத்துக்கு உடல்ல ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இதுக்கு வந்து ஒரு காரமாக ஏதாவது ஒரு ஃப்ரை ஏதாவது உருளைக்கிழங்கு அந்த மாதிரி ஏதாவது வச்சு சாப்பிட்டா காம்பினேஷன் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தஞ்சை நலபாகம் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்